，我已派人四处寻找，可仍然不见太子的踪迹，很可能已经离开大周了。先皇将皇位传给宇文邕，而非太子，太子又失踪，这一切很可能是先皇事先安排好的。启禀大仲宰，鲁国公求见，让他进来。是。说不定，他会知道太子的下落。嗯、参见大仲宰。<笑>你是未来的皇帝，向我行礼。你是想折煞我吗？不不不，我今日前来，是想问问您，这个皇帝，我可以做吗？先皇既已传位于你，那自然没有人比你更名正言顺了。可是，在我心里，大冢仔的心意大于一切，只有大冢仔说可以。我才认为是真的可以。这种话，你以为我会信吗？你还不如直说，想从我这得到什么？我想得到大冢仔的保护。和辅佐。嗯。识时务，通机变。看来，你比你两个哥哥更明白。怪不得，太祖夸你。聪明，有气质。看来以前我还是轻视你了，大仲仔。我只是想活命而已。我继位以后，一切都听命于大仲仔，无论是大事小事。都由大冢仔先行决断，无辅受天官统治。这原本就是大冢仔应当应分的权利，不是吗？是，当然是。嗯，很好，多谢大冢仔。那我便先行告退。小四。聪明人知道如何在这世道求生存，但愿你不要口是心非，记得前车之鉴。先皇驾崩，太子失踪，大魏空虚，令大周周边各国虎视眈眈。正所谓，国不可一日无君。他这是迫不及待的要冒罪自荐了。那我倒要看看，他如何堵住这天下悠悠之口。静观其变吧，大仲宰。先皇驾崩前已留下遗诏，将皇位传给鲁国公。如今
依遗诏行事即可。先皇立此遗诏时，身体不适，神志不清，考虑有欠周详也在所难免。况且太子尚立于世，若拿日归来，到时候怕是不得安宁啊。可无论先皇是在何种情况下立的遗诏，既是遗诏，便该按遗诏上说的来做。大主宰说的也有道理，太子是储君。储君继位废，若再由旁人继承皇位，未免不妥呀。有何不妥？鲁国公是太祖之子，本就有资格继承皇位。如今先皇又亲自传位于他，加之太子既已失踪，正如大冢宰所言，国不可一日无君，鲁国公便是最有资格登上皇位的。蜀国公说的有道理，鲁国公。是登上皇位的不二人选。诸位，还有何提议？看来只有你们几位支持鲁国公啊。不过你们说的也有道理，鲁国公。那你便顺应天命，继承大位吧。鲁国公，顺应天命，继承大位吧。请鲁国公顺应天命，继承大位。请鲁国公顺应天命，继承大位。你既有先皇遗诏，又得到重臣拥护，那你便准备准备继承皇位吧。你放心吧，我会好好辅佐你的。多谢大仲裁。<笑>好，我立刻让人着手准备登基大典，你就等着做你的无忧皇帝吧。全凭大仲裁做主。请，三位请稍后。三位来了，参见大仲裁。不必客气，请坐。今日是老友相聚，不必如此拘束，请坐，喝杯酒放松放松。你们也知道，新君即将登基，可是我这个辅臣呢，心却是悬着的。大仲裁辅佐了两任君主，已很有经验，有何可担忧的呢？不一样啊，完全不一样。我这四弟啊，和他大哥、三哥完全不一样。他主意大，按理说有主意本是件好事，可有主意而无经验的皇帝，对于一个国家来说，却是致命的。你们说说。我这个辅臣，该如何辅佐新君呢？他这是要拉我们下水。他日若新君知道了，必会以为我们帮着宇文护，不忠于他。好奸诈的宇文护！杨公想的如此入神，难道是想出了什么好主意吗？我倒是。没想出什么好主意，只不过，据我所知，当初先皇在世时，也时常邀请新君一起探讨政事，所以说新君也并非全无经验。
。佯攻这话的意思便是，新军不再需要我这个辅臣了。这，啊，佯攻不是这个意思，误会了，误会了。是啊，大仲仔，误会了。不，是误会就需解开。杨公，你到底是什么意思呢？我的意思是，新军并非全无经验，他应当知道什么该做，什么不该做。如此一来，大冢仔辅佐起来，应该不会太过辛劳，大冢仔的心，自然也就不用悬着了。那依你之见，新军什么该做，什么不该做呀？大冢仔认为该做的，便是新军该做的；大冢仔认为不该做的，便是新军不该做的。杨公，你好大的胆子！你们也来了。今日都是来道贺的，你们三个怎么也不能免俗啊！阿勇，我们不是来道贺的，我们是来求你救人的。救人？发生什么事了？高伯父、我父亲还有蜀国公都被宇文护请去晋国公府赴宴了。宇文护这一出，跟当年邀请我父亲还有楚国公前去赴宴如出一辙。我担心悲剧再次发生，这才前来请你去救人。是啊，我去了又能做什么？阿勇，你马上就要登基为帝了，你去了，最起码宇文护他不敢妄动啊。可你们也知道，我这个皇帝是形同虚设，我若是去了，恐怕只会使宇文护更为反感，到时候事情就更难处理了。阿勇，从小到大我都没求过你，今日我求你好吗？救救我父亲他们！阿勇，大哥跪下了。哎，你这是做什么？阿勇，你如今尚未登基，宇文护便已一手遮天了，如此下去。只怕又会重蹈先皇覆辙，这是个机会，可显你天子威仪啊！让他知道你才是皇帝，他不过就是臣子。天子威仪，天子威仪，你以为天子的威仪是显出来的？你什么都不懂，就别乱说话。我。父亲，蜀国公和高伯父是朝廷重臣。若是他们有何不测，将来在朝堂之上就没有人可以掣肘宇文护。你想以退为进，背后也要有支持的人，我们要想办法保全他们。别说了，鲁国公他也有难处，我们就不要勉强了。但是为人子女，我们是一定要前去相救的。我们走吧。二弟，加鲁，等等。我去，高大哥，你带我的府兵在外接应。嗯。杨忠，你名为忠，却不忠不义。君王乃天下至尊，一言九鼎，岂能容你如此侮辱？他堂堂君王，怎能听从于我大忠仔？岂不是丧失皇家尊严？大忠仔，息怒。杨公的意思是，大冢仔，您事事操心，劳苦功高，处理国事得心应手。新君需向您讨教经验，绝非侮辱新君的。是啊，大冢仔，我以人头担保，杨公对新君绝对忠诚，他绝不会侮辱新君的。忠诚，对新君忠诚。这，难道对君王忠诚，这不应该吗？对新君忠诚自是应该。杨公，我就喜欢你这副忠臣的样子，对先皇忠诚，对新君忠诚
。好，我喜欢，我敬你们。来。你们既忠于新军，我又是辅臣，自是该齐心协力帮助新军。就看三位是否愿意帮我这个忙。嗯，大中宰需要我们做什么呢？杨公、尉迟恭，你们擅长训练军队。我想将大周的军队交给你们来训练，高公，你呢？便负责严查贪官一事。你们不愿意啊？荣幸之至。荣幸之至，荣幸之至。真是羡慕你们，这兄弟般的情谊。日后咱们也多多来往，也能成为好兄弟。来，<笑>来来来，大中宰，我杨某是个粗人，如若大中宰不嫌弃。将来我们当然可以互相商量切磋。杨公，军队交给你训练，我完全放心。请。嗯。启禀大中宰，新军到了。堂兄，我有事向你请教。哟，隋国公、蜀国公。高司空，你们也在，我我是不是打扰你们说话了？哎呀，不打扰，我们正在商讨如何辅佐你振兴我大周呢。啊，是吗？都是为了你呀、啊，找我何事啊？哦，小事，就是一些关于登基大典的事情。好，哎，咱们啊，边喝边说。宇文护的目的即已挑明，我们便可早做准备，否则案件更加难防。宇文护是想掌控大周所有的兵马，集军政大权于一身。但是父亲，他为何要让你去训练军队呢？哼，如今兵符掌握在宇文护手中，让我去训练军队，不过是为他打杂而已。父亲。我想随您一同去训练军队，这样即便出了什么事，也好有个照应。大郎，何不将已解散的暗卫军纳入军队？日后必有所用。哦，好主意。不过切记，万万不可让宇文护察觉。杨头将军，高将军，杨头领，杨头领，杨头领，杨头领，杨头领，杨头领。今日召集大家，是有要事宣布。记得我之前跟大家说过，会替你们安排新的去处。经过这几日的商议，我决定，若是有兄弟愿意投军的话，我可以举荐大家到杨大将军，还有尉迟大将军所组建的新军里去。我愿意，我愿意，我愿意，我愿意，我愿意。好，既然兄弟们如此斗志昂扬，那我便将大家分散的编入新军。但你们一定要谨记，隐藏好自己的身份，切勿让宇文护发现你们曾是暗卫军的人。明白，明白，明白，明白，又能重新在一起了。是啊，好，太好了，太好了。三弟，安卫军的兄弟们已经被我们编入新军了，真的，嗯，太好了。来，坐。三弟，等你登基之后，我们三兄弟能像这样坐在一起对饮的机会可就不多了。对呀、啊，哎，你们可以进宫找我呀，喝酒，我还是可以奉陪到底的。哎，三弟，我还以为你会说偷偷溜出来陪我们喝酒呢。若我想出便能出的话，自然可以啊。三弟，届时你是一国之君，你想去哪还需要过问宇文护吗
。三弟啊，大哥的意思呢，就是担心你到时候国事繁忙，没时间出来。不过无妨，只要你一句话，我与二弟立刻进宫陪你。只怕到时候，你说这君臣有别，啊，不如现在这般自在啊啊！大哥，你在取笑我呀、啊？不敢，不敢，三弟不敢。国事繁忙也是好事嘛，可以为百姓多做一些事情，累一些也是值得的。嗯，高大哥，来，我们一起敬三弟一杯。来，来，三弟敬你。大哥，二哥。母亲，这只蝴蝶绣的真好看。那是因为文姬配的丝线好，这蝴蝶才好看的呀。我们家文姬最聪明了，是不是？母亲，燕儿，我做了一些你与文姬爱吃的甜点，来，快过来，快去看看。文姬啊，快过来，吃吃看，合你口味吗？文姬，这可是父亲亲自为你做的甜点，可好吃了，一般人想吃都吃不到呢。不，我不吃，我不饿。啊，文姬啊，那父亲去把这个纸鸢给你修好，好吗？燕儿。糕点可真好吃，母亲可从未吃过这么好吃的糕点呢。文姬，要不要尝一尝？可好吃呢。嗯，吃一口吧。嗯、是不是很好吃啊？母亲没有骗你吧？好吃。哎呀，蝴蝶的两只眼睛要靠近一些，离远了会不好看呢。哦，文姬，你看，这样行吗？嗯，好多了。文姬啊、嗯，等过两日天气好了，父亲便带你出府，去河边，把这纸鸢放飞，可好啊？母亲，你也一起吗？好啊。好，带你去个好地方。去哪儿啊？一会儿到了就知道了。你别吓唬我啊！我怎么会吓唬你呢？来，马上就到了啊！不去了？怎么能不来呢？好，站好了。嘿，怎么样？这个。就是大冢仔赐给咱们的新宅子，如何？我们的啊？你夫君我厉害吧？啊！啊，对了，这些啊，以后啊就是咱们的婢仆。嗯，站着干嘛？啊？老主夫人好。哈哈哈哈哈！好好好，你们呀，接着干活去吧。是老主，如何啊，夫
不然，挺好的，挺好的。<笑>但我怎么觉得像做梦一样？你不信啊？不信我掐你一下。这<笑>好是挺好的，但我为何觉得这心里面不太踏实呢？你是不是跟大种仔做什么坏事了？哎，我听说先皇的死好像与他有关啊！胡说。我告诉你啊，这种话以后一个字儿都不能说，连想都不能想，记住没有？我我，记住没有？还有，你以后别跟那个独孤伽罗来往了。为什么呀？那她是我最要好的姐妹，我怎么就不能来往了？哎呦，我的傻娘子，如今是什么局势，你知道吗？我，如今先皇驾崩，整个朝堂都控制在大钟仔手中。那杨家一向与大钟仔不和，你又不是不知道，你还跟杨家来往？先不说你和杨夫人是不是好姐妹，咱就说，若是大钟仔怀疑我也和杨家来往，说不定会认为我是杨家派到他身边的细作，那到时候你我还活得了？要不你别跟他干了，行吗？我怎么觉得跟着他好像随时会送命啊？妇人之见，这叫做富贵险中求。你夫君我绝不是恶人。只是求个前程，让你住上大宅子，过上好日子，这不是以前咱俩做梦都想要的好生活吗？可是，好，不说了啊，啊，走，我带你到里边看看，可大了啊！文姬啊，父亲，文姬，文姬，站住，快抬脚。你差点就踩坏了杨阿叔给我编的蚂蚱了。杨阿叔，这是杨阿叔编的？对呀、啊，好看吧？杨阿叔可厉害了，他又会放纸鸢，又会编蚂蚱，还带我去临江楼吃小兔子形状的饺子呢。母亲说：“杨二叔从小便非常聪明，大家都喜欢他，我也很喜欢他喝酒了。想着那杨坚吗？怪不得文姬不喜欢我，原来她根本就不是我的女人。你不要乱讲，文姬就是你的女人。你这个贱人！
你们能来，我就很高兴了，还送什么礼物啊？见外了啊！我们听闻玉石大哥的身体已经康复，都很为他高兴呢。我跟伽罗前来道贺也是应该的，而且我们还要多谢尉迟叔父您，当然在晋国公府为父亲尽力维护。你们真是有心了。说起来，我还要多谢你们夫妇二人，之前照顾嫣儿和文姬，如今他们才能好好过日子呀。说起嫣儿。怎么不见他人呢？哦，他现下正在赶工之前耽误的绣品，整日忙碌，就连府内的事务啊，都是宽儿在帮他分担。恐怕今日也是不得空见你们了。没事，改日再见也是一样的。狼主，狼主，不好了，夫人出事儿了。怎么了？舒国公，您准备后事吧。大夫，您一定要救救他呀！夫人伤势太重，我亦无能为力呀、啊。告辞，告辞。哎，文姬。母亲，母亲，不要丢下文姬一个人。母亲，母亲。哪个孽障呢？大公子在后院假山那边喝酒，照顾好夫人。是，母亲，母亲，你醒醒啊，母亲，母亲。我不是故意要打你的，可是你不敢欺骗我呀。做出伤害人命之事呀、啊，嫣儿，我不应该让你回来，是我害了你呀、啊，父亲，他怎么样了？他快要死了！不，不，不会的，不会的，父亲，你骗我，不会的，不会的。母亲，你醒了，我还以为你不要我了呢。文姬，母亲以后不能照顾你了，你要听祖父的话，不要恨你父亲。母母亲，文姬只要你照顾我，那个人不是我的父亲，我恨他，我恨他。不，文姬，你答应母亲。不要恨你父亲，你父亲他，他品行善良，你答应母亲，不要恨你父亲。母亲，燕儿，母亲，母亲，你看，雅儿出来了，母亲，你看啊，只要你好起来。娘二叔就会像以前一样跟我们在一起的。娘二叔，是不是？是不是、啊？你快去看看母亲吧。燕儿，杨大哥，我还以为再也见不到你了。燕儿，你先好好休息，有什么话等伤好了以后再说。我快不行了，银儿，银儿想最后再求你一件事啊。好，你说。在朱鲁的那段日子，是我与文姬过得最幸福的时候。
走以后，能否拜托你帮我照顾好文姬？我答应你，奸夫，奸夫，你这个奸夫，奸，奸夫，你还不承认？林氏大哥，你误会了，你给我让开，走开，夏洛，没事，奸夫，淫妇，你们都该死。上战场，若不是你逼我杀那么多人，我又怎么会得着癫狂之症？我又怎会发疯打人？我又怎会亲手将燕儿打死？都是你，都是你害死他的！混账！这是你的命！你竟然生在我尉迟家，就没有不上战场的道理！这世上没有人天生好战，好杀人。事到如此，你不杀敌，敌便杀你。是你自己太懦弱，战胜不了内心的恐惧，才会如此。如今，你做了天大的错事，却责怪于旁人。你，你
你让我太失望了。我令你失望，你早就令我失望了。从小到大，你除了打我，就是骂我。你不配做这个父亲。你，你，你子，好，你失望。今日我就让你失望到底！我打死你了！我打！沈东风，都是一家人，有话好说。打我！有话好说。行了，父亲，大哥只是一时伤心，才口不择言的。您这又是何必呢？对，你别跟他计较了。放开我！今日我要打死这个祸害！你打死我！你今日不打死我，你会后悔的。别说了，舒公公，玉石大哥。楚公公，玉石大哥，烟儿已经没了，你们不要再吵了，让他安心的走吧。要不然文姬，文姬呢？小文姬，小文姬，快，快去找，快快去找啊，快！小文姬，小文姬。